Hello friends and welcome to the channel. I'm Dr. Mohsen Raj. I'm a cardiology student at Ames, New Delhi. Now in this video, I'm going to talk about mistakes that NEET UG students commonly do and how you can overcome those mistakes, how you can avoid those mistakes so that at the end of your preparation, you land up in a medical college. Okay. So these are the mistakes that toppers obviously avoid and these are the mistakes that I believe you should also avoid. So this video is, a, is going to be about do's and don'ts in this huge competition. So I'll be talking about 10 different points that you can avoid and the solutions to those 10 different problems so that you actually succeed in this competition. The first point, okay? So do watch the video till the end. You know, these 10 points may be very useful to those who are preparing for the exam. Now, first of all, you have to understand the competition level. Many a times it happens that you just come after class 10, okay? You were the topper of your school in your class 10. You just take it for granted. Or that you were a good student in your, you know, high school days, you were a good student in your class 8, class 9, class 10th, and then you take this for granted that because it's a common problem that once you're a good student, people around you, your teachers around you, your family members have high expectations from you. Unko lagta hai ki aap pakka neat mein select ho jaoge, aap pakka doctor hi banoge ya engineer banoge if you want to appear in IIT exam. Okay, but the truth is that 18 lakh students appear in this exam and just maybe 60,000, 70,000 students get some government medical college seat. Okay. Which means that your chances of success are 5%. Guys, ek aisa exam hai, jisme just 3% or 4% of the people who have applied for this exam actually get selected for a good seat, for an MBBS seat. Which means more than 95% isme succeed nahi honge. Which means aapko vaisa hi karna hoga jaise wo 5% selected students karte hain ya sochte hain. There's a, there's a famous quote by a lead author, Robin Sharma, that if you want to have results, what only 5% have, you must be willing to do and think like only those 5% do and think. Isko opposite way mein sochoge, jo sacrifices wo khali 5% people karte, wo karne padenge. You cannot be like those 95%. Okay? Now, point number two. Once you've understood the severity of competition, the level of competition, the second thing is, you know, about reading books. Deko, you have to read what is relevant. NCRT is the gold standard, everyone knows. Exam paper and CRT se aate, wo bhi sab ko pata hai. But still sometimes students waste their time in reading bigger, bulkier books. Aap wo Dinesh, Pradeep ki moti moti books lo kiar, wo bhi ek alag level hai. Some people even read things like Peter Atkins or things like Solomon Frail for organic uh, chemistry or some other uh, biology book which is quite advanced. Physics, chemistry, kafi interesting branch. Se in mein log graduation, post graduation, PhD bhi karte hai. But aap ko level pe jana hi nahi hai. You have to stick to what is written in your NCRT. Why? Because usi se exam aane wala hai. You have to prepare up to a particular standard. Now se niche, now se upar. So you have to read the NCRTs. 10 to 15 times. Aapne mere channel pe toppers ke videos bhi dekhe honge. They have read these books 15 to 20 times. To ye books dikhne mein patli hai. But you have to read these books line by line, word by word. So that after these 10-15 revisions, ye information aapke dimaag mein ready ho hai. As soon as the MCQ appears in the exam, you use that information from NCRT. So read NCRT, only NCRT. That's it. Say no to all these other books in the market. Third, practice is more important than theory. Both sari students aise karte hain, wo ek chapter ka theory pad liye. Even wo coaching center ka module se, they, they'll read it from the module, they'll read it even more lengthier theory from their modules. But then, as they finish doing that, they feel tired and they, they feel ki question na bhi kare, tab bhi information to hai hi dimaag mein. I can solve questions in the exam. 
बट द ट्रूथ इज दैट आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पता चलेगा कि दैट आपकी थियरी डिफिशेंट है रीडिंग ए स्टफ इज वन थिंग बट अप्लाइंग ए स्टफ इन अ क्वेश्चन इज द नेक्स्ट लेवल थिंग एंड दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड इन द एग्जाम बस पढ़ना होता तो सब तो पढ़ी ले पढ़ी लेते हैं तो आपको क्वेश्चन के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने तो वो प्रिपरेशन आज से ही करनी है सो यू प्रैक्टिस एवरी डे आपने थियोरी अगर छह घंटे पढ़ ली एक घंटा प्रैक्टिस कर लो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सो दिस वे यू हैव टू स्टडी फॉर द एग्जाम स्टडी लाइक द एग्जाम क्वेश्चन उठाने करने जहां पर डिफिशेंसी लगे वो थियोरी फिर से पढ़नी है so that way you will also identify कि आपका कौन सा एरिया वीक है ओके ना फोर्थ इज अ टाइम टेबल बहुत सारे स्टूडेंट्स दे स्टार्ट देयर डे बाय डिफॉल्ट जो सामने मिले वो पढ़ लो जो किसी से सुना वो पढ़ लो जो कल तुम्हारा फ्रेंड पढ़ रहा था तुम आज वो पढ़ लो नो एक प्रॉपर शेड्यूल एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है और क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक प्रॉपर एक आइडियल टाइम टेबल के नंबर वन इट इज रियलिस्टिक यू कैन नॉट से कि इस वीक मैं पूरी इलेवेंथ की फिजिक्स करूंगा यू कैन नॉट से दैट बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल बट वट यू कैन से इज दैट इस वीक मैं फिजिक्स के एक चैप्टर केमिस्ट्री का एक चैप्टर और बायोलॉजी के दो चैप्टर्स करूंगा You can say that. That means you can do four chapters a week, but you cannot do fifteen chapters in a week. That's common sense. So your goal has to be realistic. Know how much is possible. Utna plan kar lo. Ek hafte ka time table is okay. You you don't need to make a time table for six months. No, you have to make weekly time tables. Second, you have to be religious. If you planned out to do something, do it all. Beach me chhodna nahi hai. Third. आपको फ्री टाइम भी रखना है योर टाइम टेबल कैन नॉट बी पैक्ड विद जस्ट स्टडीज योर टाइम टेबल कैन नॉट बी पैक्ड विद एनसीआर टी एंड योर कोचिंग स्टाफ नो यू हैव टू अवॉइड यू हैव टू अवॉइड बर्न आउट आप खाली पढ़ते जाओगे ना इन अ मंथ यूल फॉल सिक मेंटली फिजिकली so which means ki jab aap weekly time table plan karte ho usme you have to keep some free time every day there has to be a free time maybe one year of leisure one hour of leisure time jisme aap maybe apna koi hobby perform karo maybe usme aap koi outdoor game khelo maybe koi indoor game khelo maybe apni family siblings ke sath spend karo but one hour of free time every day jo sort of a reward hota hai aapke liye that agar aapne din ke 8 ghante pad liye aur 10 ghante pad liye ye ek do ghante aapke liye gift hai aapki taraf se aapke liye gift hai so enjoy that one or two hours fifth is revisions let me tell you that what differentiates a, a good student or the person who gets selected in this exam versus someone who has also read but who is not selected it's the number of revisions jitne zyada revisions honge tumhare utni zyada fluency tumhare concepts mein hogi aur utna easily aap mcq solve karoge utna aapka possibility of selection badh jayega which means aapko daily revise karna agar aapne last day 10 hours padhe aaj 1 ghanta aap wo 10 hours ka study ko फिर से एक कंसोलिडेट करोगे फिर से रिवाइज करोगे मे बी मेंटली मे बी जस्ट आप बुक से ना पढ़ो जस्ट एक प्लेन पेपर पे जस्ट ट्राई टू रिमेंबर वट यू ट्राई टू रिकॉल वट यू रेड द प्रीवियस डे ओके डेली रिविजन एंड वीकली रिविजन आप वीकली अगर एक टेस्ट दे दोगे दैट इज सफिशियंट बिकॉज एक एग्जाम देना एक टेस्ट देना इट्स नॉट जस्ट सिंपल रिविजन इट्स एन एक्टिव रिकॉल आप एक क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन के बारे में सोचोगे उसको सॉल्व करोगे उससे आपका वो कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज होगा और आपका रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा यस आई हैड रेड इट आई आंसर इट करेक्टली लेट मी डू द नेक्स्ट चैप्टर और एक फॉरगेटिंग कर्व सबको पता होता है सी दिस इज इफ यू लुक एट दिस कर्व रिटेंशन ओवर टाइम आपका वाई एक्सिस है और टाइम ड्यूरेशन आपका एक्स एक्सिस है अभी सपोज आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया हंड्रेड परसेंट इंफॉर्मेशन आपके माइंड में है विद इन वन आवर आपका फिफ्टी परसेंट ऑलरेडी भूल गया दिस इज प्रूव फ्रॉम रिसर्च एक साइंटिफिक स्टडी से डेटा कलेक्ट करके कव बना गया है दैट विद इन फर्स्ट आवर विद इन फ्यू मिनट्स यू स्टार्ट फॉर गेटिंग 
दैट मीन्स एट दी एंड ऑफ वन डे अगर आपने अभी एक बायोलॉजिकल चैप्टर पढ़ा कल इस टाइम पे इट इज नेचुरल दैट फिफ्टी परसेंट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी गॉन अवे फ्रॉम योर माइंड यूर जस्ट रिटेनिंग अंडर ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन उसको ओवरकम कैसे करोगे रिविजन रिविजन आप देखो विद ईच रिविजन आपकी फॉरगेटिंग कर्व राधर दैन बींग वेरी स्टीप इट इज बिकमिंग फ्लैटर विच मीन्स आप जितना रिवाइज करोगे आपकी रिटेंशन उतनी बढ़ जाएगी यू सी दिस रिटेंशन ओवर टाइम इंक्रीज विद रिपिटेशन यहां पर थ्री रिविजन के बाद लुक एट द कर्व इट्स सो फ्लैट विच मीन्स योर फोगेटफुलनेस इट रिड्यूसेज ओके ना पॉइंट नंबर सिक्स इज प्रीवियस ए क्वेश्चन यू वुड आस्क योर टीचर्स वट चैप्टर्स टू रीड और वट वट क्वेश्चन टू ट्राई यू विल आस्क योर सीनियर्स मैं क्या पढ़ूं आप यूट्यूब चैनल्स देखोगे क्या चैप्टर्स पढ़ने क्या चैप्टर्स नहीं पढ़ने उससे बेटर है इट्स उससे हंड्रेड टाइम्स बेटर है आप प्रीवियस टेन ईयर क्वेश्चन पेपर्स खोलो आप क्वेश्चन देखो कौन से चैप्टर से आ रहे हैं कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और उस पर्टिकुलर चैप्टर के किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं बिकॉज दिस थिंग विल टेल यू द ट्रूथ आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है प्रीवियस टेन ईयर क्वेश्चन खोलो रीड दोज क्वेश्चन प्रैक्टिस दोज क्वेश्चन दैट विल टेल यू द हाई यील चैप्टर्स द हाई यील एरियाज उनमें आपका होल्ड काफी स्ट्रॉन्ग बनना है काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना है उन चैप्टर्स पे उन एरियाज पे बिकॉज इट्स क्वाइट लाइकली दैट द सेम क्वेश्चन और सिमिलर क्वेश्चन और क्वेश्चन फ्रॉम सिमिलर एरियाज गेट रिपीटेड ओके द नेक्स्ट थिंग इज स्टडी सर्कल यू माइट हैव अ डाउट कि मुझे अकेले पढ़ना है मुझे किसी के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी ही नहीं है मैंने जो आज सीखा वो मुझे अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना ही नहीं है शायद वो भी सीख ले मेरे से दिस मैंटेलिटी इज नॉट द राइट मैंटेलिटी रिमेंबर यूर कंपीटिंग विद एटीन लैक स्टूडेंट्स आपका मोस्ट सीरियस कॉम्पिटिटर आपका फ्रेंड नहीं है आपका मोस्ट सीरियस कॉम्पिटिटर कई और स्टेट में किसी और प्लेस पे पढ़ रहा है आपसे ज्यादा पढ़ रहा है Which means if you study in a group, a productive group में आप पढ़ेंगे it is quite possible कि आप group में अगर चार students पढ़ रहे हो तीन students से चारों के चारों select हो जाएं. So a productive study circle is useful, useful. हाँ ऐसा भी नहीं हो कि आपका group ऐसा हो कि दो बंदे just they are not studying at all. They are just wasting your time as well. तो आपका group काफी productive होना चाहिए बहुत ही dedicated group होना चाहिए और उनके mind में भी goal clear होना चाहिए कि that नीट का exam crack करना है doctor बनना है so that way you'll get inspiration अगर आपके group में कोई student काफी अच्छा perform कर रहा है class का topper आ रहा है हमेशा जब भी class test ले रहे हैं आपके coaching center में हमेशा top कर रहा है you should not be jealous of that person inspiration लोस person से वो जैसा अच्छा perform कर रहा है आप भी करो उसके जैसे okay and that way वो भी select होगा but आप भी select आपकी selection के chances भी बढ़ जाएंगे right and third important point about the study circle is that कि you just get going आप अकेले इस इस रेस में पढ़ोगे ना मे भी थक जाओगे कुछ टाइम बाद बट आप देखोगे आपके अराउंड आपके फ्रेंड्स भी सेम चीज कर रहे हैं देर ऑल्सो डूइंग द सेम देर ऑल्सो रीडिंग टेन आवर्स अडे देर ऑल्सो देर डूइंग द क्वेश्चन देर ऑल्सो रीडिंग देर ऑल्सो हैविंग दीज डाउट्स तो यू जस्ट इट गेट इट गेट्स ईजी है दूसरे फ्रेंड्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं आप भी स्ट्रगल करो साथ में स्ट्रगल करो और फाइनली यू अचीव योर गोल यू अचीव योर ड्रीम पॉइंट नंबर एट इज अबाउट हैविंग अ बैलेंस मैंने इससे पहले भी हाईलाइट किया दैट in these two years i don't want you to lose on your physical health and if you do that that's a loss in the longer term to while you're making a timetable while you're studying while you're preparing for these exams make sure that aapka physical health or mental health be bana rahe that is why i advise ki har din keep an hour or two hours as a leisure time as a time when you perform your hobbies as a time when you play maybe an outdoor or an indoor game or whatever with your siblings with your friends whatever or with that same study group you may have a common play time as well that is important because if your health deteriorates then your chances of success fall aap physically fit nahi rahoge aap exam mein bhi acha nahi karoge ye likh ke le lo don't think that agar aap 4 ghante soge aap Avoid करोगे physical activity आप बस पढ़ते जाओगे don't think that you will succeed that way no you will succeed if you have a balance a dedicated time for sleep a scheduled time for sleep a dedicated time for physical activity and dedicated time for studies that is more helpful more productive way so that is what we mean study smarter not just harder okay 
then avoid social media distractions class 11th class 12th, 12th may preferably avoid a smartphone preferably avoid social media don't be on facebook don't be on instagram don't use youtube for a long time no avoid these social media distractions why kyunki kuch fruitful hone nahi wala aise platforms pe कुछ भी हेल्प आपकी नहीं होने वाली फ्यू थिंक दैट योर कोचिंग सेंटर हैज अ पेज ऑन इंस्टाग्राम दे पोस्ट क्वेश्चंस ऑन दैट पेज यू विल लर्न फ्रॉम दैट पेज नो इवन इफ यू लर्न बट यू विल वेस्ट आवर्स एंड आवर्स एंड लुकिंग अदर थिंग्स ऑन सोशल मीडिया ओके एंड देन लास्ट नॉट द लीस्ट से नो टू रिलेशनशिप्स क्लास इलेवेंथ क्लास ट्वेल्थ में आपको एक्सपोजर मिलता है आप यू 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 मिंगल विद द अदर जेंडर पीपल ओके यू गो टू कोचिंग सेंटर्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट यू गेट टू इंट्रैक्ट विद ईच अदर बट डोंट फॉल ट्रैप टू दिस नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर स्टिल फार अवे फ्रॉम योर मैरिज यू आर स्टिल फार अवे फ्रॉम कॉलेज सो फर्स्ट एंटर कॉलेज देन यू कैन गेट इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स बट नॉट इन योर क्लास इलेवेंथ क्लास ट्वेल्थ वाई because if you screw up at that point of time your chances of becoming a doctor are over so see you don't want to do anything that hampers your progress you don't want to do anything that stops you realizing your dream and remember i've told you about that 95% rule now look at this each time you have this feeling of having a relationship in your class 11th class 12th look at this If you want to have results, what only five percent students have, you have to do what only those five percent people do. Which means, if people around you are having these relationships, if people around you are using social media, think these people are those ninety-five percent people who are not selected. So you have to be that top five percent, top two percent of the people who crack this exam, who win this competition. so i hope this video and these points which i highlighted uh, for people who are preparing for this exam neat ug maybe for the next year maybe who have got two more years to prepare for this they learn from this video and they do prepare in a real sense and don't make these mistakes and use the tips that i provided in this video i wish you success in your preparation i wish you success in all the exams that you will face in future thank you